Today is 27th. Yes, ma'am. Last time we had done replication. A replication kabhoti abda S phase of cell cycle. It occurs during S phase, synthetic phase of cell cycle. And the cell division may jo interface hai. Interface ke S phase may replication hai. और ये याद रखना है कि replication of chromosomes and division of cell if they should be coordinated with each other they should be coordinated ऐसे नहीं कि रेप्लीकेशन हुए जा रही है डिवीजन हो नहीं रही या सेल डिवाइड कर रहा है रेप्लीकेशन नहीं हो रही तो फिर तो कोई बनेगा ही नहीं फिर जो न्यू सेल्स बनेंगे वो अब नॉर्मल बनेंगे तो दे द टू प्रोसेसर्स दे शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड इफ रेप्लीकेशन अकर्स बट no division of cell so 2n ki jagah cell kya ho jayega 4n ho jayega so it results in polyploidy agar replication a chromosome double hota rahe ya baki ke chromosomes jo hai wo double hote rahe hote rahe aur cell na divide kare so it results in the condition that is polyploidy this is called as chromosomal anomaly hum isko use karne kisi cheez ke liye kisi experiment ke liye kisi aur banane ke liye that is a separate issue but ye this is called as chromosomal anomaly anomaly means a galti hai ठीक है जी, so this is replication. Replication है formation of DNA from the parent DNA. Formation of daughter DNA from the parent DNA. ठीक है? Next हम आ जाते हैं बेटा transcription. Clear up कर दूँ बेटा मैं? Yes ma'am. So replication is homocatalytic function of DNA. ये भी लिख लेना. Replication is replication is homocatalytic function. function of DNA. जो transcription है transcription क्या है formation of RNA from DNA. एक अलग molecule बन रहा है ठीक है formation of RNA from DNA. That is called as transcription. Because RNA is different from DNA. That's why it is called as heterocatalytic. Function of DNA. Transcription is Heterocatalytic 
function of dm transcription pehle aap samjhenge acha ek hum dna mein aur baat karenge dna mein maine aapko bataya tha ki dna ke teen polymerases hai dna 1 2 and 3 but yaad rakho ki dna pol 1 sabse pehle discover hua tha also called as konberg enzyme ye red pen se likh lo क्वेश्चन आ सकता है विच एंजाइम इज कॉल्ड एज कॉर्नबर्ग एंजाइम सो डीएनए पॉल वन इज कॉल्ड एज कॉर्नबर्ग एंजाइम ठीक है जी नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन पहले हम सिर्फ समझेंगे लिखना कुछ भी नहीं क्योंकि लिखवाऊंगी मैं सीक्वेंस वाइज पहले हम समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से मैंने आपको बताया डीएनए से आरएनए का बनना एंजाइम यहां पे कौन सा है आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉल क्योंकि बिकॉज डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर देयर फोर ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो अकर्स इन द न्यूक्लियर राइट This is DNA. One thing, whole of the DNA does not transcribe. Only one part of the DNA, or only segments of the DNA transcribe. Only genes of the DNA transcribe at a time. Okay. So let us say this portion is transcribing. This is now called as transcription unit because only a part of DNA transcribes, not the whole DNA. So, जिसने ट्रांसक्राइब करना है जिस यूनिट ने ट्रांसक्राइब करना है उसके मार्जिन पता होने चाहिए कि कहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी कहा से ट्रांसक्रिप्शन एंड होगी Let us say ये जो है यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी इसको हम बोलते हैं प्रोमोटर रीजन और यहां पे ट्रांसक्रिप्शन में खत्म होना है ये सारा ट्रांसक्राइब होना है ये वाला रीजन दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटर पार्ट जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होनी है दैट इज प्रोमोटर रीजन The other one is called as जहां पर transcription खत्म होनी है तो ये दोनों क्या है They form the margins of the transcription unit. ये बीच में है जो structural gene. This is structural gene जिसने आगे transcribe करना जिसने आगे आर एन ए बना बट इन दो स्ट्रैंड में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन होगी दोनों की हो ही नहीं सकती अब क्वेश्चन आ जाता है कि वाई ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ ए जीन ट्रांसक्राइब्स जीन क्या है पार्ट ऑफ डीएनए सिर्फ एक पार्ट एक ही लेट अस से ये वाला फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम ये वाला स्ट्रैंड जो है ये ट्रांसक्राइब करेगा जो दूसरा स्ट्रैंड है उसने ट्रांसक्रिप्शन नहीं करी ये ट्रांसक्राइब करके इसने एम आर एन ने बना लिया ये क्यों नहीं दोनों क्यों नहीं करेंगे बेटा दो रीजन है कि अगर ये दोनों इसने भी इसने भी इसने भी एम आर एन ने बना लिया इसने भी एम आर एन ने बना लिया तो ये भी प्रोटीन बनाएगा ये भी प्रोटीन बनाएगा बट क्योंकि दोनों स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री है सेम नहीं है 
देर को ये जो दो आर बनेंगे ये अलग अलग बनेंगे इसलिए जो प्रोटीन बनेंगे वो भी अलग अलग बनेंगे इसका मतलब एक जीन दो प्रोटीन बना रहे हैं ऐसा नहीं होता एक जीन एक ही प्रोटीन बनाती है ठीक है पहली चीज बिकॉज वन जीन इज मेंट फॉर सिंथेसाइजिंग वन प्रोटीन ओनली देर फोर ओनली वन स्ट्रेंड ट्रांसक्राइब नहीं तो स्पेसिफिसिटी खत्म ही हो जाएगी ठीक है दूसरी बात अगर ये दोनों स्ट्रेंड्स इकट्ठे ट्रांसक्राइब करके ये दोनों एम आर एन ए बनाए ये आर एन ए बनाए तो ये अगर दोनों स्ट्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये दोनों आर एन ए भी तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और ये दोनों क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे इसलिए ये दोनों आर एन ए मिलके क्या बना देंगे डबल स्ट्रेंडेड आर एन ए और अगर डबल स्ट्रेंडेड आर एन ए बन गया तो आगे प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं सकती ठीक है आर एन ए शुड बी सिंगल स्टैंडर्ड टू टू डू या टू टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन या टू डू ट्रांसलेशन इसलिए डबल स्टैंडर्ड आर एन ए अगर बन गया तो ट्रांसलेशन या प्रोटीन नहीं बनेंगे इट इज इनएक्टिव आर एन इसलिए दो रीजन है मैंने क्या बताई है कि अगर दोनों स्ट्रेंड ट्रांसक्राइब करते हैं तो दोनों स्ट्रेंड में क्योंकि सीक्वेंस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है सिमिलर नहीं है इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर एन ए बनाएंगे और डिफरेंट प्रोटीन बनाएंगे इट मीन वन जीन इज फॉर्मिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन विच डज नॉट अकर एक्चुअली वन जीन फॉर्म वन प्रोटीन इट मीन ओनली वन स्ट्रेंड ट्रांसक्राइब सेकेंडली इफ बोथ द स्ट्रेंड ट्रांसक्राइब साइमल्टेनियसली देन The two mRNA formed will be complementary. They will form base pairs and form double-stranded RNA, which is the inactive one. Okay? So, we say that transcription is only one strand. Is it okay? Okay. First, we write from here. Okay. 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 उसकी डायरेक्शन जो है फाइव प्राइम टू पी प्राइम डायरेक्शन है जो स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करता है दैट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड वेयर एज द अदर स्ट्रैंड हुज सीक्वेंस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री ये भी हम करके भी देखेंगे क्या मैं ठीक बोल रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री टू द एम आर एन ए या सिमिलर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री आई एम सॉरी द अदर स्ट्रैंड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विल बी सिमिलर टू द आर एन ए दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रेंड वो जो एम आर एन ए बनाएगा और जो लेटर से टेम्पलेट स्ट्रेंड है करके देखो ए ए बी सी ए सी सी ए ए जी जी इसका जो दूसरा स्ट्रेंड होगा वो क्या होगा पी C C G C A A C C C C ये दो स्ट्रैंड है डीएनए अब इस स्ट्रैंड ने एम आर एन ए बनाया वो भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है U U C G U A A U U C C तो बेटा ये जो था ये था टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ये जो है दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए 
और ये है एम आर एफ और आप क्या देख रहे हैं द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एम आर एन ए एंड इन कोडिंग स्ट्रेंड ऑफ डी एन ए आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट कोडिंग डी एन ए में थाइमे है और यहाँ पे यूरेसिल है देखो जरा जबकि द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन टेम्पलेट एंड एम आर एन ए आर कॉम्प्लीमेंट्री देखो जरा मैंने ये ठीक स्टेटमेंट बताई है ठीक है जी बेटा टेम्पलेट को हम नॉन कोडिंग भी कह देते हैं या फिर कुछ बुक्स में एनसीआरटी में तो नहीं है बट कुछ बुक्स में एंटी सेंस ट्रेंड भी कहा है और कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड और दो हमें लगता है कि इसमें क्या सेंस है ये तो कुछ कर ही नहीं रहा बट फिर भी इसको सेंस स्ट्रैंड बोलते क्यों बोलते हैं क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड इसको हम क्यों बोलते हैं कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड ऑल दो इट इज डूइंग नथिंग बिकॉज Its sequence is similar to the sequence of nucleotides in mRNA. That's why it is called as coding strand or strand. ठीक है जी? आई समझ में? तो लिखें कि हम तो राइट ऑन. Transcription. ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डी एन ए फ्रॉम डी एन ए टू आर एन ए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन नेक्स्ट पॉइंट As the RNA is different from DNA, as the RNA is different from DNA, therefore transcription is called as transcription is called as heterocatalytic function of DNA. therefore transcription is called as heterocatalytic function of dna transcription transcription is also governed by ma'am anji beta नेटवर्क प्रॉब्लम लिखे या इट इज ट्रांसक्रिप्शन इज गोवर्न बाय कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल इन विच प्यूरिन पेयर विद पिरामिड और वाइस वर्सा इन विच हम एक बार रिपीट करना मैंने बताया ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो गोवर्न बाय फंक्शन ऑफ डीएनए के बाद हेट्रोलिटिक फंक्शन हेट्रोकेटालिटिक फंक्शन तो मैंने बताई दी है यस उसके बाद उसके बाद यही मैंने बताया कि ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो गोवर्न बाय ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो गोवर्न बाय रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी in which purence pairs with pyrimidines or vice versa purence pair with pyrimidines or vice versa except that uh, vice versa similar to dna similar to dna except 
that. Adenine of DNA is complementary to uracil of RNA. Add of मतलब थायमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल आएगा सिंपल एस डेट ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है अनलाइक रेप्लिकेशन अनलाइक रेप्लिकेशन only a part of DNA transcribes. Unlike replication, only a part of DNA transcribes. And not the complete DNA. Not the complete DNA. Next step. Because only a part of DNA transcribes, because only a part of DNA transcribes, comma, therefore, the boundaries, the boundaries of DNA segments. should be demarcated should be demarcated ma'am should be demarcated pata hona chahiye demarcated so that so that the initiation of transcription and termination of transcription Initiation of transcription and termination of transcription occurs at definite region. Unka pata ho ki kaha se shuru ho na, kaha se khatam ho na. Occurs at definite region. That is why. That is why. The part of the DNA which transcribes the part of the DNA which transcribes is called as replication uh, is called as transcription unit is called as transcription unit. Which has promoter region to initiate transcription structural gene. which transcribes to form RNA terminator region where transcription stops. Where transcription stops. एक gene है, उसके शुरू में promoter region है, end में 
टर्मिनेटर रीजन है और जो बीज का पार्ट है वो ट्रांसक्राइब करके आर एन ए बनाता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन मैम हमने इसमें अनफोल्डिंग और मतलब कि जब डीनेचुरेशन होगी तो वही एंजाइम्स यूज होंगे जैसे कि हम अभी अभी तो प्रोसेस पे आएंगे ओके ओके ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा तो एक तो हमने बताया बिकॉज़ ओनली अ पार्ट ऑफ डीएनए इट ट्रांसक्राइब्स देयरफॉर देयर शुड बी द टू एंड शुड बी क्लियरली डिमार्केटेड फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए या जीन ट्रांसक्राइब ब्रैकेट में लिख लो अनलाइक रेप्लीकेशन जिसमें दोनों स्ट्रैंड ट्रांसलेशन रेप्लीकेशन करते थे बिकॉज क्या रीजन है बिकॉज फर्स्ट रीजन लिख लो द टू स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए आर नॉट सिमिलर द टू स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए आर नॉट सिमिलर but are complementary but are complementary therefore therefore if both the strands transcribe if both the strands transcribe they form different mrna they form different mrna the two different mrnas form different protein the two different mrnas form two different proteins it means that it means that one gene is producing two different proteins one gene is producing two different proteins which is not possible which is not possible as the genes are highly specific for their as the genes are highly specific for their particular protein ek gene ek hi protein banati hai aur uske baad dusra kya hai second condition if both strands transcribe simultaneously agar dono hote hain If both strands transcribe simultaneously, then they synthesize. Then they synthesize complementary RNA. Complementary RNA. which quickly pair with each other which quickly pair with each other and forms and forms double stranded rna which is inactive rna which is inactive rna and cannot undergo and cannot undergo translation cannot undergo 
Translation. Undergo transmission. Translation. Cannot undergo translation. Bracket में लिख लो protein synthesis. ठीक है. Which actually does not occur. Which actually does not occur. ठीक है जी नेक्स्ट आ जाइए आउट ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए आउट ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए कॉमन थर्ड पॉइंट हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट है मतलब इसका थर्ड पॉइंट नहीं है वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन का ये तो दो रीजन हो गए नेक्स्ट है As only one strand of DNA transcribe, thus the strand of DNA which transcribes bracket में लिख लो three dash two फाइव डैश स्ट्रैंड पोलैरिटी ये होनी चाहिए उस स्ट्रैंड की इज कॉल्ड एज टेम्पलेट और एंटीसेंस और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड वेयर एज द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वेयर एज द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विद पोलैरिटी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम विद पोलैरिटी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम And does not transcribe is called as non-template or coding or sense track. non template or coding or sense track ye dekhiye This is the two strands of DNA. ये है three prime to five prime. ये है five prime to three prime. इसको कहते हैं template strand, and this is called as coding strand. इसके शुरू में क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन यहां से शुरू होगी यहां पे जो कुछ सीक्वेंसेस है डीएनए के दिस इज प्रोमोटर रीजन एंड में जहां पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटेड रिचर एंड 
and here. This is called as structural gene. This is structural gene. ठीक है यहां पे बेटा प्रमोटर यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रमोटर एंड टर्मिनेटर रीजन आर मेनली एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रेंथ टेम्पलेट स्ट्रेंथ के रेफरेंस में नहीं हम बात करते हैं कोडिंग स्ट्रेंथ के रेफरेंस में हम बात करते हैं इस लाइन पे बार फिर से समझाना मैं दोबारा बताती हूँ जैसे अब हम स्ट्रक्चरल जीन पहले समझो ये क्या मैं बताने लगे प्रमोटर कहाँ पे है स्ट्रक्चरल जीन से पहले अप स्ट्रीम टर्मिनेटर है स्ट्रक्चरल जीन के बाद डाउन स्ट्रीम तो हम कहते हैं प्रमोटर रीजन इज प्रेजेंट एट फाइव प्राइम एंड अप स्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन हम थ्री प्राइम एंड नहीं बात कर रहे हम कोडिंग स्ट्रेंथ के रेफरेंस में हम बात करते हैं Promoter region is present at five prime end of coding strand, upstream to the structural gene. Whereas terminator region is present at three prime end of coding strand, downstream the structural gene. हमने coding strand के reference में बात करनी है. अगर नहीं भी दिया हो, promoter region is present at five prime end. upstream to structural gene and terminator is present at 3 prime end downstream to structural gene so hume pata hona chahiye ki ye kahan pe 5 prime kiska 5 prime and 3 prime hai this is coding strand ka template strand ka matlab hai do you get me ye cheez samajh mein aayi yes ma'am okay so dekho ye promoter and terminator regions are mainly are mainly explained with respect to coding strand ma'am repeat kar do ye dekho promoter and terminator regions are mainly explained with respect to coding strand full stop karke likho promoter region promoter region is located towards 5 prime end towards 5 prime end upstream upstream of the structural gene upstream of the structural gene with respect to coding strand with respect to coding strand and the terminator region and the terminator region is present at is present at 3 prime end 3 prime end downstream of downstream of structural gene with respect to coding strand beta upstream and downstream to same chalega बट अगर आपसे कोई पूछ ही लीजिए कि नहीं हमें विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रेंड नहीं विद रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट स्ट्रेंड बताइए तो क्या डिफरेंस होगा दैट इज पोलैरिटी में फर्क हो जाएगा अगर प्रमोटर रीजन है इट इज प्रेजेंट एट थ्री प्राइम एंड टू वर्ड लोकेटेड एट थ्री प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रेंड अपस्ट्रीम टू स्ट्रक्चर जबकि टर्मिनेटर रीजन 
is present at 5 prime end with respect to uh, template trend downstream of substrate. But jo bhi theory books mein ya ek as a law hai, ya as a rule hai, law to nahi, as a rule hai, wo hum isko coding trend ke reference mein hi batate hai. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, as a there are. Next point hai. There are some regulatory sequences, some additional. Iske addition may be kuch or bhi hai. Jo hum baad mein karenge aapko, but yaha pe ye likhlo sirap. There are some additional regulatory sequences. which are present upstream or downstream to the promoter region which are present upstream or downstream to the promoter region promoter se pehle ya promoter ke baad kuch aur regulatory sequences downstream to the promoter region which helps in transcription which helps in transcription sometimes promoter and other regulatory sequences Sometimes promoter and other regulatory sequences are called as genes. Unko bhi hum promoter gene, regulatory gene is tarah se kya dete hai. Are called as genes. Even though, even though they do not form any, they do not form any RNA. Promoter koi RNA ni banata, but hum unko kya kahenge aage chalke promoter gene hai diye. Regulatory gene hai diye. Operator gene hai diye. Although they do not undergo transcription. So gene actual mein, wo part hota hai, jo transcription karta hai. But inko bhi genes hum kya dete hai, doesn't matter. So ma'am, yaha par jo coding hoogi, basically repetitive hoogi. या पेलेंड्रोमिक अगर यहाँ पर कोडिंग देखी जाए अगर प्रोमोटर जीन और टर्मिनेटर जीन की बात करें अगर हम अगर वो आरएनए नहीं फॉर्म करते तो तो नहीं तो अलग से ही है रेपिटेटिव भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे लिख लो द मोस्ट कॉमन चलो मैं थोड़ा सा बाहर आई गया आपके तो मैं यहाँ बता देती हूँ द मोस्ट कॉमन सीक्वेंस इन प्रोमोटर रीजन इन प्रो करियोट इज द मोस्ट कॉमन सीक्वेंस of the promoter region in prokaryotes P A P A P A P A called as Tata box or Pribno box. इसको हमने प्रिब्नो बॉक्स क्यों कहा बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाई प्रिब्नो इसलिए हमने इसको प्रिब्नो बॉक्स कह दिया बट अगर सीक्वेंस देखा जाए तो टी ए टी ए टी ए टी ए रिपीटेड है तो हम इसको बोल देते हैं टाटा बॉक्स ठीक है टर्मिनेटर हर जीन का अपना अपना कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ये रब कर दो एवरीबडी डन मैम प्राइब्रो बॉक्स के नीचे क्या लिखा है प्रिब्नो पहले तो पी आर आई बी एनओ डब्ल्यू बेस्ड ऑन डिस्कवर 
नाम इसका हमने प्रिब्नो बॉक्स क्यों लिखा बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय प्रिब्नो नेक्स्ट आ जाता है बेटा जीन वर्सेस स्ट्रॉन अब बेटा इन दो में क्या फर्क है ध्यान से मेरी बात सुनो जीन हमने वो कहते हैं कि जीन डीएनए की वो सेगमेंट है जो आरएनए बनाते हैं आरएनए जो है वो दो तीन टाइप का होता है आर आर एन ए भी है एम आर एन ए भी है और टी आर एन ए भी है ये तीन टाइप का आर एन ए बट ओनली दिस एम आर एन ए ये जो है आगे चल के प्रोटीन बना तो अगर हम ये कहें कि जीन इज ए यहां से मेरी बात सुनो लिखना नहीं है अभी जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैज इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन तो बेटा ये डेफिनेशन तो गलत हो जाएगी जीन तो आर एन एन ने भी बना रही है टी आर एन ने भी बना रही है तो ये नहीं ये दिस इज नॉट करेक्ट तो हम कैसे हम जीन और सिस्ट्रॉन को कैसे क्लासीफाई करेंगे तो जीन जो है इस सेगमेंट ऑफ डीएनए विच अंडर गो ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म आर एन ए कोई सा आर एन ए बने वो जीन है बट जो जीन एम आर एन ए बनाती है जो जीन प्रोटीन बनाती है उनको बोलते हैं सिस्ट्रोन है ये भी जीन्स है बट ये स्पेसिफिक हो दो जीन्स Which has the information for synthesizing specific protein are called as the strong. समझ में आई अभी मैं बताऊंगी कि आगे लिखना कैसे बट ये पता होना चाहिए कि जीन वो जी पार्ट ऑफ डी एन ए विच ट्रांसक्राइब टू फॉर्म आर एन ए इज जी बट वो जी जो एम आर एन ए बनाती है और जो आगे प्रोटीन बनाते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रॉन ठीक है अब जो सिस्ट्रॉन्स ने क्या बनाया एम आर एन जो प्रोक्रियोट थे बेटा प्रोक्रियोट ने ये एक सिस्ट्रॉन है ये दो ये तीन ये चार चार सिस्ट्रॉन्स है इकट्ठे इकट्ठे पड़े हैं और ये चारों के पास जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग प्रोटीन की है बट दे कंट्रोल सेम प्रोसेस एक प्रोसेस के लिए हो सकता है एक से ज्यादा एंजाइम्स चाहिए हो एक से ज्यादा प्रोटीन चाहिए हो ठीक है तो प्रोकरियोट्स में वो सिस्ट्रॉन जो सेम प्रोसेस को कंट्रोल करें वो इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं और वो सब इकट्ठे ट्रांसक्राइब कर कर एक ही आर एन ए बना तो द एम आर एन ए विच हैज इंफॉर्मेशन ऑफ यू नो मोर देन वन सिस्ट्रॉन इट इज कॉल्ड एज पोलिसट्रॉनिक एम आर एन पर यू क्रियॉर्ड्स ने एक सिस्ट्रॉन ही एक एम आर एन ए बनाएगा एक प्रोसेस को क्या दस जीन्स बीस जीन्स कंट्रोल करती है बट वन एम आर एन ए इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन जीन या वन सिस्ट्रॉन देयर फोर आर एन ए फॉर्म्ड इन यू क्रियॉर्ड्स इज ऑलवेज मोनोसिस्ट्रॉन ठीक है इन केस ऑफ प्रोकरियोट द 
mRNA form has information of all the proteins controlling the same process. Therefore, it is polycystronic RNA. Whereas in eukaryote, there is monocystronic RNA. Is it okay? Samajaya, gene or cystron me kya farak hai? Monocystronic, polycystronic me kya farak hai? Yes or no? Yes, ma'am. Nabras, Arpita, Harman, Nabia. Yes, ma'am. ठीक है चलिए तो लिखो पहले जीन वर्सेस सिस्ट्रोम जीन इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस And is a small segment of and is a small segment of DNA which has the information which has the information for the specific RNA. Next card are you? The gene, the gene codes for, yes, genes have coded information for RRNA, mRNA as well as tRNA. RRNA, mRNA as well as tRNA. But it is only mRNA which transfers its information to protein. But it is only mRNA which transfers its information to the protein. Obviously with the help of rRNA and tRNA but information syrup is key transfer. Therefore, Therefore, next line may likna. Gene is a segment of DNA. Gene is a segment of DNA. Which transcribes to form RNA? Which transcribes to form RNA? Whereas cystron is that specific gene. Cystron is that specific gene which transfers its information to protein through mRNA. Which transfers its information to the protein or polypeptide. To the protein or polypeptide through mRNA. Through mRNA. Ma'am, is segment of DNA? Ha, segment of DNA. Gene hoti hi segment of DNA. Ma'am, cistron. Cistron bhi ek gene hi to hai, jo mRNA bana hai ya nahi hai. नेक्स्ट आ जाइए बेटा नेक्स्ट आ जाइए पॉलीसिस्ट्रोनिक जनरली तो होता है एमआरएनए बट आपकी बुक में जीन भी दिया हुआ है पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए या पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन तो हम यहां पे कहेंगे 
the gene which has a key gene here which has information for more than one substrons or more than one type of polypeptides one gene ya fir one mrna which has information for more than one substrons or more than one type of polypeptide it is called as polycystronic gene present in prokaryotes wo gene jisme ek se zyada substrons hai वो आरएनए जिसमें एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन है उसको हमने कह दिया पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन या पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए ये अलग अलग चीज है और ये प्रेजेंट है प्रोक्रियोट्स अनदर इज नेक्स्ट आ जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक structural gene monosystronic structural gene the gene which is formed of only one substrate main abhi samjhati hu aapko kaise which is formed of only one substrate is called as monosystronic structural gene the mrna formed by this gene the mrna formed by this gene is called as monosystronic mrna monosystronic mrna it is present in it is present in eukaryotes ye samjho zara ये प्रोमोटर ये टर्मिनेटर यहां पे जो स्ट्रक्चरल जीन्स है बेटा ये स्ट्रक्चरल जीन है बट इसमें जेड y a hai ye ek hi structural gene hai but teen substrates isme transcription ki to ye एम आर एन ए बना इस एम आर एन ए ने ट्रांसलेशन की तो बेटा तीन प्रोटीन्स बने तीन प्रोटीन्स बने प्रोटीन वन प्रोटीन टू और प्रोटीन 
वे स्ट्रक्चरल जीन जिसने तीन प्रोटीन या तीन पॉलीपेप्टाइड्स बनाए तो इसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज पॉलिसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन क्योंकि तो इसमें तीन प्रोटीन की इंफॉर्मेशन थी तीन सिस्ट्रॉन की सिस्ट्रॉन क्या होता है वन सिस्ट्रॉन फॉर्म्स वन पॉलीपेप्टाइड ये लिख लो नीचे वन सिस्ट्रॉन फॉर्म वन पॉलीपेप्टाइड एक स्ट्रक्चरल जीन जो तीन पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं इसका मतलब उसमें तीन सिस्ट्रॉन्स हैं तो इसलिए ये स्ट्रक्चरल जीन क्या हुई पॉलीसिस्ट्रॉनिक और ये एमआर एमआरएनए कौन सा हुआ पॉलीसिस्ट्रॉन तो मैं हम इसे ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन कैन कंटेन मोर देन वन जीन्स और प्रोक्रियोट्स में प्रोक्रियोट्स में बेटा यहाँ पे yes, हमने स्ट्रक्चरल जीन कैसे डिफाइन किया वो जीन जिसके एक साइड पे मतलब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो एक जीन है दैट इज स्ट्रक्चरल ठीक है सेम प्रोमोटर और सेम टर्मिनेटर से ये कंट्रोल्ड है तीनों सस्ट्रॉन यस मैम और मैम हम सिस्ट्रॉन को इक्विवेलेंट टू जीन मान सकते हैं बेटा सिस्ट्रॉन को हम वैसे तो जीन दोनों सिनोनिम्स ही है बट सिस्ट्रॉन yes, वो है जो एक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन जिसने है यस मैम ठीक है जीन कुछ भी हो सकती ओके okay. अब एक और हम करें ये प्रोक्रियोट्स में है लिख लो This is in उसके बाद फटाफट से एक और बात करें प्रोमोटर टर्मिनेटर स्ट्रक्चरल जीन इसने ट्रांसक्रिप्शन की दिस इज एम आर एम ए ट्रांसलेशन की तो एक प्रोटीन बने तो वो स्ट्रक्चरल जीन जो सिर्फ एक ही प्रोटीन बना रहा है दैट इज कॉल्ड एज मोनोसस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन लिख लो ये बना लो ये है मोनोसस्ट्रॉनिक structural gene this is monosystronic mrna is it okay यस मैम नेक्स्ट आ जाइए बना लिया ये सबने अर्पिता अक्षय तो सिस्ट्रॉन को दोबारा से मैं बात कह रही हूं कि सिस्ट्रॉन इज दैट पार्ट ऑफ द डीएनए Which forms a specific protein? दोबारा से देखो जीन इज दैट विच फॉर्म आर एन ए कोई सा आर एन ए स्ट्रॉन इज दैट पार्ट ऑफ डी एन ए विच फॉर्म स्पेसिफिक प्रोटीन ठीक है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन इज कंट्रोल्ड बाय प्रोमोटर एंड टर्मिनेशन वेन ए स्ट्रक्चरल जीन फॉर्म मेनी प्रोटीन The स्ट्रक्चरल जीन इज कॉल्ड एज पॉलिसिस्ट्रॉनिक क्योंकि एक सिस्ट्रॉन एक ही प्रोटीन बनाएगा तो वो स्ट्रक्चरल जीन पॉलिसिस्ट्रॉनिक होगा एंड वेन वन स्ट्रक्चरल जीन फॉर्म वन प्रोटीन तो ये वाली स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्ट्रॉनिक होगी सिंपल 
यूक्रियोट्स में सभी जीन्स मोनोसिस्टोमिक होती है प्रोक्रियोट्स में दोनों हो सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द जीन्स आर पॉलिसिस्टोनिक इसमें मोनोसिस्टोनिक भी हो सकती है बट पॉलिसिस्टोनिक आर प्रेजेंट ओनली इन प्रोक्रियोट नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए फर्दर फर्दर इन यूक्रियोट्स फर्दर इन यूक्रियोट्स द स्ट्रक्चरल जीन्स आर स्प्लिट जीन्स पहली बार तो वो मोनोसिस्ट्रॉनिक है और दूसरी बात है दे आर स्प्लिट जीन क्या मतलब है इसका सिर्फ हम स्ट्रक्चरल जीन की बात कर रहे हैं विच मीन्स दैट चलो यहां पे टर्मिनेटर यहां पे प्रोमोटर इधर Which means split gene जो है which means that they have coding sequences interrupted by interrupted by non coding sequences. नॉन कोडिंग सिक्वेंसेस और इंट्रॉन्स और इंटरवीनिंग सिक्वेंसेस और इंटरवीनिंग आई एन टी ई आर वी ई आई एन आई एन जी इंटरवीनिंग सिक्वेंसेस Whereas, whereas the coding sequences are called as coding sequences are called as in exon. Eukaryotes me split genes present hai. जहां पर हर स्ट्रक्चरल जीन में दो पार्ट्स है एक्सोन्स एंड इंट्रॉन्स फुल स्टॉप लिखो करके लिखो एक्सोन्स हैव द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन एक्सोन्स हैव द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन वेयर एज वेयर एज इंट्रॉन्स डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन वेयर एज इंट्रॉन्स डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन होल ऑफ द स्प्लिट जीन होल ऑफ द स्प्लिट जीन transcribes whole of the split gene transcribes to form heterogeneous rna whole of the split gene transcribes to form heterogeneous rna heterogeneous rna is non functional ye bhi non functional hai
it undergoes splicing. by ribonuclease it undergoes splicing <coughs> by ribonuclease in which the non coding and coding sequences, non coding and coding sequences of HNRNA, HNRNA get separated. Sequences of HL heterogeneous RNA get separated the coding sequences the coding sequences are joined the coding sequences are joined with the help of RNA ligase. With the help of RNA ligase enzyme to form functional mRNA. To form abhi functional matli ko to form mRNA. The non coding sequences get degenerated. The non coding sequences get degenerated. mRNA then undergoes capping and filling. Capping and failing to form final to form final functional MRM to form. Functional mRNA. The cap at five prime end. The cap at five prime end has methylated guanosine triphosphate. The cap at five prime end has methylated guanosine triphosphate, whereas tail at three prime end. Whereas T at P prime end consists of many adenine containing nucleotides. Consists of many adenine containing nucleotides. Excuse me, ma'am. Hanji, beta. Ma'am, we need test start to be done. Okay, 
दिस फाइनल नेक्स्ट पॉइंट करके दिस फाइनल प्रोसेस्ड एम आर एन ए दिस फाइनल प्रोसेस्ड एम आर एन ए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लास्ट to cytoplasm for translation for translation ठीक है जी तो यहां पे बेटा हमने दो प्रोसेसिंग चीजें की है एक तो हमें यहां पे पता होना चाहिए कि स्प्लिट जीन्स क्या है स्प्लिट जीन्स दोबारा से यहां पे लिखो कि स्प्लिट जीन्स आर प्रेजेंट लिखा है तो उसको अंडरलाइन कर लो आर प्रेजेंट ओनली इन यूकेओ Split genes are present only in eukaryotes, not present in prokaryotes. ठीक है एक हमने किया कि split genes क्या होती है और दूसरा उनमें splicing कैसे होती है Prokaryotes में ना तो split gene है और ना splicing है ठीक है स्लाइसिंग भी नहीं होगी ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हम ये कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ स्प्लिट जीन्स या प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स या स्टार डाल के लिखना रेड पेन है उससे लिखना इंट्रॉन्स ठीक है एक ये टर्म दी हुई है प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज Reminiscent of antiquity. NCRT वाले terms दे देते हैं है ना अब बच्चों को ये ना पता चले कि reminiscent क्या है antiquity क्या है कोई बताओ बेटा मुझे What is reminiscent? रेमिनेसेंट का मतलब होता है किसी चीज की याद दिलाना एंटीक्विटी मीन्स पास्ट की याद दिलाता है कि इंट्रॉन्स जो है वो हमें पास्ट की याद दिलाते हैं कि किसी टाइम में ये सीक्वेंसेस फंक्शनल हुआ करते होंगे बट ड्यू टू एवोल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर डीएनए दी सीक्वेंसेस बिकम नॉन फंक्शन ठीक है तो प्रेजेंस ऑफ इसको अब मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ लिख लो प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनेसेंट ऑफ एंटीक्विटी दट इज इंट्रॉन्स मेक्स अस टू रिमेंबर द पास्ट मेक्स अस टू रिमेंबर द पास्ट this shows that this shows that the sequences in the introns the sequences of introns may be functional may be functional in the primitive organism but due to evolution but due to evolution and formation of more dna formation of more dna some of the previously functional sequences some of the Previously functional sequences become non-functional. Become non-functional and are called as introns.
फर्दर फुल नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो फर्दर मैम नॉन फंक्शनल की बात क्या कहा ओके बिकम नॉन फंक्शनल नाउ कुछ नहीं लिख पाया तो क्या कहा बेटा कि विच मे बी फंक्शनल प्रीवियसली हैड नाउ बिकम नॉन फंक्शनल नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग फर्दर करके मैंने बोला था फर्दर द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आर एन ए वर्ल्ड रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आर एन ए वर्ल्ड Which shows R M A word W O R L D. इसका क्या मतलब है? ये कैसे represent करता है? Which shows that it is the R N A. It is the R N A. And the process of splicing, which can distinguish between. which can distinguish between functional and non functional dna which can distinguish between functional and non functional dna and passes only and passes only information of functional dna to protein and passes only information of functional dna to protein theek hai to rna mein itni samajh hai dna chahe wo genetic material hai sari processes ko control kar raha hai but uske paas abhi bhi non functional dna ka जंक बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है जंक डीएनए बहुत ज्यादा है वो उसको खत्म नहीं कर पा रहा वो उसको रिमूव नहीं कर पा रहा उसने अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को दे दी बट आरएनए ने देखा आरएनए ज्यादा समझदार है उसने देखा कि ये तो बेकार का है इसका मैं क्या करूं ये तो मैं प्रोटीन ही नहीं बना पाऊंगा तो इसलिए उसने क्या किया नॉन फंक्शनल सेगमेंट को रिमूव किया बाई स्लाइस और फंक्शनल वालों को जोड़ के आगे प्रोटीन को इंफॉर्मेशन दे तो जो आरएनए है वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोटीन में जा रही है और कौन सी नहीं विच शोज कि स्टिल ऑल दो डी एन ए इज द जेनेटिक मटीरियल बट स्टिल इट इज द आर एन ए विच रूल ठीक है डीएनए ने तो अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी आर को बट आर जो है वो आगे काम कर रहा है कि क्या आगे इंफॉर्मेशन जानी चाहिए और क्या नहीं तो इसलिए जो आरएनए है वो रूल कर रहा है सेल को ना कि डीएनए स्लाइसिंग कहती है ये है ना स्लाइसिंग ये शो करती है इज इट ओके यस मैम यस मैम दिस इज समथिंग अबाउट अभी हम आज हमारे पास दो स्टूडेंट्स नहीं है आज एक की कनेक्टिविटी नहीं है और एक का स्कूल का एग्जाम है ठीक है तो हम जो है नेक्स्ट टाइम और आज क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया इसमें आरएनए ट्रांसक्रिप्शन खत्म भी नहीं होगी तो नेक्स्ट टाइम जो है हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें से और फिर हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेंगे इज इट ओके ठीक है ये पढ़ क्या हो बेटा थोड़ा थोड़ा सा देखो समझने वाला है ना कंफ्यूजन हो सकती है इसलिए समझो इसको आराम से और फिर हम आगे काम करें ठीक है जी ओके ओके बेटा बाय बाय